हमारे साथ राम सूरत हैं जो राम जन्मभूमि से हैं अयोध्या से आए हैं <laughs> इनकी उम्र पच्चीस साल है फैजाबाद से हमारे पास आए हैं राम सूरत शुरू से बताओ कैसे दिक्कत शुरू हुई थी राइट सबसे पहले मेरे यहाँ प्रेम कोई चोट लगी थी वैसे ही चोट नहीं लगी सबसे पहले मेरे पेचिस पड़े पेचिस पड़ने के बाद यहाँ तक होना शुरू हो गया दर्द होने के बाद फिर धीरे धीरे इस पे दर्द आ गया फिर इस पे जब दर्द आया तो मैंने चूल्हा सूख गया इसको आप इसको चेंज कराना पड़ेगा तो फिर लखनऊ में मैंने वहाँ पूछा चेंज कराने के लिए तो वहाँ बोले की ये चेंज हो जाएगा लेकिन हर दस साल में आपको आठ साल में बदल देना पड़ेगा मतलब आपने क्यों ऑपरेशन नहीं कराया ऑपरेशन इसलिए नहीं कराया कि मतलब वो दस साल में हरदम वहाँ बदलना पड़ेगा जमीन पे भी नहीं बैठ पाएंगे इसीलिए मैं तब परेशानी हुई इसीलिए वहाँ मैंने नहीं जाती इसीलिए मैंने वहाँ नहीं कराया हाँ। तो तकलीफ है क्या चाहते हो हम ऑपरेशन में कैसा रिजल्ट दें ऑपरेशन साहब नहीं कर दी जाए और हमारी बात यही है आपके नाम चलते हैं जब चलते हैं सामने चलते हैं तो सही लगता है अगर पीछे से देखने में तो लगता है यहाँ का मसल लंगा के चले आगे से सामने से सही कुछ लगता है और ये ज्यादा चल देते हैं तो ये मतलब लटक के चलते हैं और जब बैठते हैं तो ये मतलब ऐसा नहीं उठ पाते हैं तो ये घुटना नीचे चला जाता है बैलेंस नहीं बनता तो एक तरह से राम सूरत ने अपनी भाषा में इतने अच्छे से सारी बातें बता दी हैं कि कुछ कहने की जरूरत नहीं आप भी आप भी बोल सकते हैं इन्होंने कितनी चीजें बताई कि पेशेंट सर्जरी क्यों नहीं करा था पहली चीज उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उनको बताया गया कि हर दस साल में सर्जरी होगी जबकि ऐसा नहीं है दूसरी चीज इनको बताई गई आप जमीन पर नहीं बैठ सकते लेकिन एम टेक्निक के बाद आप नीचे बैठ सकते हैं और तीसरी चीज पेशेंट को पैसे की दिक्कत है तो इतनी सारी रुकावट होती है जब तक पेशेंट ऑपरेशन तक पहुंचता है तो ये सारी पॉइंट्स आते हैं और इनके ब्रदर भी हैं साथ में इनके फादर भी हैं आप लोग कुछ कहना चाहते हैं जी सर आराम हो जाए बस इससे क्या सर ऐसे हमारे यहाँ हमारे गांव में तीन लोग करे देर के मारे ऑपरेशन नहीं आते हैं मतलब एक अभी फोन कॉल किया था अब एक ने बता दिया कि मान लो ऑपरेशन करा हुआ तो आपके कभी बच्चे नहीं होंगे बच्चे नहीं होंगे तो आई थिंक एज ए मेडिकल टीम मुझे इस सवाल का इस डर का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है जब राम सूरत बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और खुद अपने आप बताएंगे कि मुझे कितना फायदा है तो इस चीज का जवाब अपने आप मिल जाएगा हमें उम्मीद है कि जो ये मैसेज हम वीडियोस के थ्रू देते हैं ये ठीक लोगों तक पहुंचे और वो ठीक फैसला कर पाए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी बात बताई आप कुछ और कहना चाहते हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऊपर वाले का आशीर्वाद राम सूरत का आप देख सकते हैं पैर नीचे अराउंड एक सेंटीमीटर की शॉर्टनिंग है राइट साइड में अगर हम मूवमेंट्स की बात करें लेफ्ट साइड बिल्कुल ठीक है आप देखेंगे 120 डिग्री मूवमेंट है जो इस केस के पेशेंट से होनी चाहिए रोटेशन बिल्कुल फ्री है अगर हम राइट साइड देखें तो जैसे ही हम 45 डिग्री पहुंचते हैं पहले इस मूव करना शुरू कर देता है तो फ्लैक्शन इज 45 और रोटेशन बिल्कुल भी नहीं जैसे मैं कोशिश करता हूं पेशेंट पूरा रोटेट कर रहा है दैट मीन्स की हिप में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं अगर हम लेटरल मूवमेंट की बात करें ये नॉर्मल है और अगर राइट साइड में देखें तो जैसे ही फाइव डिग्री भी बाहर आता है तो पेल्विस रोटेट कर रहा है देखिए तो प्रैक्टिकली कोई मूवमेंट नहीं है पूरा पेशेंट मूव कर रहा है दैट मीन्स कि अडक्शन अबडक्शन जो लेटरल मूवमेंट हो होती है जो इसके लिए जो बाइक पे बैठने के लिए उन सब चीज़ों के लिए हमें जरूरत पड़ती है ये बिल्कुल भी नहीं है दूसरी <laughs> चीज़ देखने की है कि लेफ्ट साइड में मसल्स बहुत अच्छी हैं और अगर राइट साइड देखें तो पूरा मसल वेस्टिंग है पैर पतला पड़ जाता है ये बहुत अच्छी मसल्स हैं क्योंकि इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं राम सूरत इसको पेन की वजह से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो पूरी वेस्टिंग है और जब सर्जरी होती है तो पेन चला जाता है लेकिन कई बार लेग में वीकनेस होती है उसकी वजह से भी पेशेंट लंगड़ाता रहता है कुछ महीनों तक तो हमें उम्मीद है कि सर्जरी के बाद 
कुछ महीनों एक साल के बाद तक ये मसल्स वापस इस जैसी हो जाएंगी और ये लंगड़ाना बंद कर देंगे से पहले का एक्सरे है हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं ये नॉर्मल साइड है आप बिल्कुल डिफरेंस दे सकते हैं कि एवीएन में क्या क्या चेंजेस आते हैं इनकी जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बिल्कुल अच्छे से मेंटेन्ड है और बॉल में जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ है लेकिन अगर राइट साइड देखें तो ये जो स्पॉट्स ये जो स्पॉट्स आ रहे हैं ब्लैक एंड वाइट जो स्पॉट्स आ रहे हैं ये एवीएन में आते हैं और ज्वाइंट स्पेस भी रिड्यूस होना शुरू हो गया क्योंकि ये हम लास्ट स्टेज पर हैं लेंथ भी कम हो गई है आप देखेंगे नेक काफ़ी शॉर्ट हो गई है इधर काफ़ी नेक की लेंथ अच्छी है इसी वजह से अल्टीमेटली कुछ मिलीमीटर्स का लेग लेंथ में भी डिफरेंस आता है और हमें उम्मीद है कि सर्जरी के बाद हम लेग लेंथ भी करेक्ट कर लेंगे और ये जो है पेन फ्री हो जाएगा प्रेजेंट एक्सरे है जो आज हमने तीन महीने बाद लिया है तो इसमें देखेंगे कि जो ट्रोकेंटर्स हैं वो बिल्कुल सेम लेवल पर है इस वजह से इनकी टांग बिल्कुल बराबर लग रही है पेल्विस पूरा बैलेंस्ड है लेग की लेंथ इक्वल है और दूसरी चीज़ देखने की है कि जो इम्प्लांट है जो ये सॉकेट है इसमें और बोन में कोई स्पेस नहीं है बीच में दैट मीन्स कि बोन पूरा ग्रो कर चुके हैं इम्प्लांट के ऊपर और ये इम्प्लांट अब सॉलिडली फिक्स्ड है और ये बहुत सालों तक इसी तरह से फिक्स रहने वाला है तो राम सुरंग का हमने राइट साइड ऑपरेशन किया था लेफ्ट साइड इनका ठीक था तो जो इनकी मूवमेंट थी पहले बहुत कम थी लेकिन अब देखें तो ये पूरा 90, 100 डिग्री तक फ्लेक्शन कर रहे हैं जो सिर्फ एम टेक्निक में पॉसिबल है और इनकी रोटेशन देखिए तो बहुत अच्छी रोटेशन है अब डक्शन अडक्शन बहुत अच्छा है और दूसरी चीज़ नोटिस करने की ये है कि पहले इनकी वेस्टिंग थी इधर मसल्स की इन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की है और इन्होंने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया अपनी मसल्स को तो यही हम बार बार स्ट्रेस करते हैं कि एक्सरसाइज जो हम बताते हैं वो रेगुलर करें ताकि आपकी मसल्स में पूरी पावर आए एक और चीज़ नोटिस करने की है कि पहले इनका पैर छोटा था अब आप देखेंगे तो बिल्कुल इक्वल है दोनों की लेंथ लंबाई बिल्कुल बराबर हो गई है और अब इनको इसी वजह से अब चलते हुए कोई लंगड़ाहट नहीं है और कोई डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा कि कौन से पैर का ऑपरेशन हुआ था वापिस जाइए पैलविस बिल्कुल बैलेंस्ड है एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल कि कौन सी साइड का ऑपरेशन हुआ था बिल्कुल बराबर लग रहे हैं जो लंगड़ाहट थी जो इम्बैलेंस था वो बिल्कुल बैलेंस हो गया अब की बार रनिंग करके आओ तोड़ के हाँ वापस तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट कैन नॉट रन दौड़ सकते हैं बट रेगुलर रनिंग नहीं करनी है तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एम आई एस टेक्निक कि आप सारी एक्टिविटीज जो लाइफ में करना चाहते हैं सब नॉर्मल कर सकते हैं वापिस जाओ चलो वापिस जाओ आ जाओ
तो राम सूरत हमारे पास अब तीन महीने बाद आए हैं ऑपरेशन के तो राम सूरत अब कौन कौन सी एक्टिविटी वो कर पाते जो पहले नहीं कर रहे थे सर मतलब चल लेते हैं तीन चार किलोमीटर पहले नहीं चल रहे पहले तो ज्यादा नहीं बस हो जाता आधो किलोमीटर नहीं चल पाते थे दर्द हो जाता के चलते थे तो चार पाँच किलोमीटर दिन में चल लेते हैं चार पाँच किलोमीटर चल लेते हैं सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चल लेते हैं तो अपना काम हम शुरू कर दिया जी हाँ सब थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो आप कुछ कह रहे थे कि आपके एरिया में लोगों में कुछ मन में वह है नई सर्जरी के लिए जी आपका क्या एक्सपीरियंस आप क्या कहते हैं सर नहीं ये सब गलत नहीं तो ऐसे लोग जो बहुत सारे आप जैसे हैं जिनको ये तकलीफ है और किसी भी वहम की वजह से ऑपरेशन नहीं करा रहे तो उनको क्या कहना चाहते हो सर वो ऑपरेशन कराए चौकड़ी लगाना और उकड़ू बैठना जमीन पर बैठना शुरू किया है अब आज से प्रैक्टिस करेंगे और जब तक नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएंगे तो ये सारी एक्टिविटीज नॉर्मल कर रहे होंगे राम सूरत ने अभी मेरे से पूछा था कि कभी कभार अगर मुझे अचानक भागना पड़े तो क्या मैं भाग सकता हूँ तो यस कभी कभार अगर आपको भागना पड़े तो आप भाग सकते हैं दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था कि क्या मैं खेत में अपना काम कर सकता हूँ तो आप अपना काम कर सकते हैं जो भी इनका फार्मर है ये खेत में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं वो कर सकते हैं सिर्फ आपको हैवी वेट उठा के भारी वजन उठा के नहीं चलना है ठीक है कुछ और कहना चाहते हैं थैंक यू